আচ্ছা তো এই ভিডিওতে আমরা হচ্ছে টেলিজেন্স থিওরেম এটা নিয়ে ডিসকাস করব তো টেলিজেন্স থিওরেমটা আসলে খুবই সহজ একটা জিনিস এইখানে হচ্ছে যে পুরো সার্কিটের মধ্যে যতগুলো পাওয়ার সোর্স থাকবে সে পাওয়ার সোর্সের পাওয়ারগুলো টোটাল যতটুকু পাওয়ার সাপ্লাই করবে সেই সবগুলো পাওয়ারই কারো না কারো দ্বারা অ্যাবজর্বড হবে অর্থাৎ সামেশন অফ পাওয়ার ইকুয়াল টু জিরো মানে সার্কিটের ভিতরেই যতটুকু পাওয়ার হচ্ছে জেনারেট করা হবে ঠিক ততটুকু পাওয়ারই আবার কি হয়ে যাবে অ্যাবজর্বড হয়ে যাবে তো পাওয়ার জেনারেট করবো কি দিয়ে কারেন্ট সোর্স ভোল্টেজ সোর্স এগুলো দিয়ে আর পাওয়ার অ্যাবজর্ব করবে কি দিয়ে কোনো রেজিস্টেন্স এই রেজিস্টেন্স জাতীয় এলিমেন্ট যারা হচ্ছে পাওয়ারটা অ্যাবজর্ব করে ফেলবে তো যেগুলো পাওয়ার সাপ্লাই করে সেগুলোকে আমরা মাইনাস দিয়ে লিখি আর যারা পাওয়ার অ্যাবজর্ব করে সেগুলোকে আমরা প্লাস দিয়ে লিখি তো দুইটা মানে সমান হবে এবং মাইনাসগুলোকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে ইন টোটাল যোগ করলে সব সামেশন জিরো থাকবে তো এটাই হলো আমাদের টেলিজেন্স থিওরেম তো এটা নিয়ে আমরা হচ্ছে প্রচুর ম্যাথ করব তা আমরা প্রথম অঙ্কটা শুরু করে ফেলি এখানে বলছে ইউজ টেলিজেন্স থিওরেম টু ফাইন্ড দ্য কারেন্ট আই জিরো ইন দ্য নেটওয়ার্ক তো এখানে দেখো একটা বড় সার্কিট দেওয়া আছে এখানে একটা কারেন্ট সোর্স দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স দেখতে পাচ্ছি এই দুটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে স্বাধীন যেমন এখানে দেখো এটা দেওয়া আছে সিক্স কই টু এম্পিয়ারের কারেন্ট সোর্স এবং দুই পাশে বিভাব পার্থক্য হচ্ছে সিক্স ভোল্ট তারপর এটা একটা ভোল্টেজ সোর্স এটা হচ্ছে ফোর ভোল্টের একটা ভোল্টেজ সোর্স আচ্ছা তারপরে দেখো এইখানে এই যে একটা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স দেখা যাচ্ছে এটা হলো এইট আই এক্স লেখা তাহলে দেখো এখানে প্লাস আছে মাইনাস আছে এটা হলো ভোল্টেজ সোর্স যেহেতু প্লাস মাইনাস দেওয়া এর পাশে লেখা হচ্ছে এইট আই এক্স তার মানে আই এক্স এর মান যত সেটার উপর ডিপেন্ড করতেছে এইখানের মানটা কত হবে তার মানে এটা হলো কারেন্ট কন্ট্রোল্ড যে কারেন্ট দিয়ে কন্ট্রোল করা হচ্ছে আই এক্স এর মান দুই এখানে যদি দুই বসে আট দুগুণা ষোলো ভোল্ট হবে কিন্তু আই এক্স এর মান যদি একটু বেশি হইতো তাহলে এখানে আবার বেশি হয়ে যাবে তাহলে এটা হলো কারেন্ট কন্ট্রোল্ড যে কারেন্ট দ্বারা এই ভোল্টেজ সোর্সটা কন্ট্রোল করা হচ্ছে তাহলে কারেন্ট কন্ট্রোল্ড ভোল্টেজ সোর্স ঠিক আছে তো এখানে এলিমেন্ট আছে টোটাল কয়টা একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা হচ্ছে পাওয়ার জেনারেশন করতেছে আর এখানে অ্যাবজর্ব করতেছে একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা আমরা রেজিস্টেন্স পাচ্ছি সো টেলিজেন্স থিওরেম বলে ইন টোটালি জিনিসগুলো জিরো হবে তাহলে আমরা হিসাব করি তাহলে পাওয়ার জেনারেশন আগে হিসাব করি পাওয়ার জেনারেটেড তো কি কি থাকবে তো ধরো পি ওয়ান প্রথমটা এটার জন্য যদি বের করি তো পি সমান সমান ভি আই তাহলে এটা দুই পাশে বিয়ে পার্থক্য হচ্ছে ছয় এবং কারেন্ট হচ্ছে দুই যেহেতু এটা সোর্স তাহলে মাইনাস মাইনাস টুয়েলভ তারপরে এই যে সেকেন্ডটা তাহলে এটা ডান এবার এটা পি টু এটার ভোল্টেজ হচ্ছে ফোর এবং কারেন্ট হচ্ছে এইট যেহেতু এটা সোর্স তাহলে মাইনাস থার্টি টু ওয়াট খেয়াল করো আমরা ডাইরেক্ট বসাই দিচ্ছি বা তোমরা ওই নিয়মটা মনে রাখতে পারো যে যে মাইনাস দিয়ে ঢুকলে পাওয়ার মাইনাস প্লাস দিয়ে ঢুকলে পাওয়ার প্লাস তো এখানে খেয়াল করো কারেন্টটা মাইনাস দিয়ে ঢুকতেছে এখানেও খেয়াল করো কারেন্টটা মাইনাস দিয়ে ঢুকতেছে আর আচ্ছা এইখানে কারেন্টটা আবার দেখাচ্ছে প্লাস দিয়ে ঢুকতেছে এখানে মনে হয় ডিরেকশনটা একটু উল্টা হবে আচ্ছা করে দেখি পৃথ্বী তাহলে এখানে কারেন্ট এখানে মনে হয় একটু ঝামেলা আছে তারা করি অঙ্ক করে নেই তারপরে বলবো আচ্ছা তাহলে এখানে আসছে এইট আই এক্স এটা হলো ভোল্টেজ আর এখানে কারেন্ট যাচ্ছে হচ্ছে এগারো তাহলে আই এক্স এর মান হচ্ছে আবার দুই তাই এখানে যদি দুই বসাই তাহলে কত আসে আট দু গুণা ষোলো ষোলো আর এগারো গুণ দিলে কত হয় ষোলো দশে একশো ষাট আর আরো আচ্ছা ষোলো একশো ষাট আর ষোলো একশো ছিয়াত্তর এবার হচ্ছে পাওয়ার অ্যাবজর্ব তাহলে পি ধরো আচ্ছা এগুলো প্রাইম দিই এবার এই এক নাম্বার এই যে রেজিস্টিভ এলিমেন্ট যেটা আছে সেটা কি কি অ্যাবজর্ব করে দেখি তো দেখো রেজিস্টিভ এলিমেন্টে প্লাস দিয়ে কারেন্ট ঢুকার কথা সেটাই হচ্ছে তাহলে সিক্স ইন্টু আই নট এখানে আই নটের মান কত আই নটের মান কোয়েশ্চেনে কি দেওয়া আছে ও আচ্ছা ওটাই তো বের করতে বলছে তাহলে ভোল্টেজ ইন্টু কারেন্ট তারপর পি টু পি টু কই এই যে এটা 
2 নাম্বার রেজিস্টিভ এলিমেন্ট তাহলে এখানে কারেন্ট এই যে এইখানে আবার মাইনাস দিয়ে ঢুকতেছে সো এইখানে দেখো এটা একটা মজার জিনিস আমি তোমাদের একটা আগে দেখাই তারপরে বলতেছি এই যে এখানে এটা প্লাসই হবে কেন হবে আমি বলতেছি যদিও এটা কারেন্ট মানে ভোল্টেজ সোর্স সোর্স হিসেবে কাজ করতেছে কিন্তু এটা কারেন্ট প্লাস দিয়ে ঢোকার কারণে এটা কিন্তু আর জেনারেশন হিসেবে কাজ করবে না এটা অ্যাবজর্ব হিসেবে কাজ করবে কেন বলতেছি দেখো ধরো দুইটা ব্যাটারি আছে একদম বেসিক দিয়েই বলছাই ধরো এখানে দুইটা ব্যাটারি আছে এটা হলো টেন ভোল্টের ব্যাটারি এটা হচ্ছে ধরো দুই ভোল্টের ব্যাটারি তাহলে এখানে কারেন্টের রেজিস্টেন্স দেওয়া আছে মনে করো দশ হোম এখন এই পুরো সার্কিটে কারেন্ট কিভাবে বের করবা তো তোমরা যারা ইন্টারে কাশ্যপের সূত্র পড়ছো তাদের আশা করি এটা প্যারা হওয়ার কথা না বা কাশ্যপের সূত্র যদি নাও পড়ে থাকো তাও আমি সমস্যা নেই সিম্পল কনসেপ্ট দিয়ে বুঝাই দিচ্ছি এটা ধরলাম জিরো তাহলে জিরো ধরলে এই পয়েন্টের বিবাহ হবে দুই ভোল্ট আর এই পয়েন্টের বিবাহ হবে দশ ভোল্ট তাহলে বুঝতে পারতেস এই পাশটা হাইয়ার ভোল্টেজ এই পাশটা হচ্ছে লোয়ার ভোল্টেজ তাহলে কারেন্ট এদিক থেকে এদিকে ফ্লো করবে দেন কারেন্টটা এদিক থেকে এদিকে ফ্লো করার পর তারপর কি হবে থেমে যাবে থেমে যাবে না এদিক থেকে এদিকে আসার পর দেন কারেন্টটা এই দিকে ঢুকবে এই দিকে দিয়ে এইদিকে গিয়ে এদিকে গিয়ে এদিক দিয়ে বের হবে এখন খেয়াল করে দেখো এই যে আমার যে সার্কিটের এলিমেন্টটা দশ ভোল্টা এই দশ ভোল্টা কারেন্ট বের করতেছে দুই ভোল্টের এটাও ব্যাটারি ওরও কাজ ছিল কিন্তু কারেন্ট বের করা বাট আলটিমেটলি ও কারেন্ট রিসিভ করতেছে তার মানে এটা পাওয়ার অ্যাবজর্ভার হিসেবে এখানে কাজ করতেছে এটা কি বুঝতে পারছো কেন কারণ ব্যাটারি সাধারণত আমরা জানি ভোল্টেজ সোর্স হিসেবে কাজ করে বাট এটা আরও শক্তিশালী আরেকটা সোর্সের সাথে কানেক্ট আছে না তো এই শক্তিশালী সোর্স দশ ভোল্ট ও কারেন্ট পাঠাইতেছে এই দিকে যে ডান দিকে দুই ভোল্টও কারেন্ট পাঠানোর চেষ্টা করতেছে বাম দিকে তাহলে দশ ভোল্টও পাঠানোর চেষ্টা করতেছে দুই ভোল্টও পাঠানোর চেষ্টা করতেছে বাট দশ ভোল্টটা বেশি শক্তিশালী যার কারণে আলটিমেটলি কারেন্টটা এই দিকেই যাচ্ছে তো দুই ভোল্ট আসলে কারেন্ট পাঠানো তো দূরের কথা সে আর উল্টা কারেন্ট রিসিভ করতে স্যার তো এইখানে এইটা ভোল্টেজ সোর্স হওয়া সত্ত্বেও এটা পাওয়ার অ্যাবজর্ভার হিসেবে কাজ করবে মানে পাওয়ার কনজিউম করবে তো এই জিনিসটাই হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট যে আসলে আমাদের মনে হয় একরকম বাট সার্কিটে কিন্তু কাহিনী হচ্ছে অন্যরকম সো আমরা একটা কাজ করতে পারি এখানে পাওয়ার ওই অ্যাবজর্ভার আর জেনারেশন এই সব কিছু না লিখে জাস্ট সিম্পলি আমরা ওই সেম বেসিকটাই ফলো করি যে এরকম প্রথমেই করতেছিলাম যে যে প্রান্ত দিয়ে ঢুকবে পাওয়ারটা সেটাই হবে এই যে কোনো একটা এলিমেন্টের কারেন্টটা যদি মাইনাস দিয়ে ঢুকে তাহলে পাওয়ারও মাইনাস আর ওইটা যদি পজিটিভ দিয়ে ঢুকে পজিটিভ দিয়ে ঢুকে যদি কারেন্টটা তাহলে পাওয়ারটা পজিটিভ এটাই নেগেটিভ পজিটিভ মানে হচ্ছে বিভব পার্থক্য করে ওই সাইনটা আর কি ঠিক আছে ওকে তাহলে এই যে এই সোর্সের ক্ষেত্রে দেখো কারেন্ট ইলেভেন এমপিয়ার এটা যদি আমরা ধরি এটা পজিটিভ দিয়ে ঢুকতেছে তো এটা আমরা পজিটিভই রাখি আর এটা একটা রেজিস্টিভ এলিমেন্ট হওয়ার সত্ত্বেও এখানে নেগেটিভ দিয়ে কারেন্ট ঢুকতেছে তাও আমরা এটাকে তাহলে নেগেটিভই রাখবো এই এই কনভেনশনটা ফলো করবো কারেন্ট যে প্রান্ত দিয়ে ঢুকবে সেটাই সো মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু নাইন নয় বারো একশো আট আর তিন নাম্বারেরটার জন্য এই যে মাইনাস দিয়ে ঢুকছে সো মাইনাস টেন ইন্টু থ্রি থার্টি হয়তো ডান তাহলে সব যোগ করি এবার তাহলে টেলিজেন্স থিওরিম কি বলে সামেশন অফ পাওয়ার ইজ ইকাল টু জিরো তো এখানে সব যোগ দাও মাইনাস বারো মাইনাস বত্রিশ এটা তো সিক্স আই নট আচ্ছা ডাইরেক্ট ক্যালকুলেটারে আমরা করি হ্যাঁ মাইনাস বারো মাইনাস বত্রিশ যোগ একশো ছিয়াত্তর তারপরে মাইনাস একশো আট মাইনাস তিরিশ তাহলে আসতেছে মাইনাস সিক্স সো মাইনাস সিক্স প্লাস সিক্স আই নট সো আই নট ইকাল টু হচ্ছে ওয়ান এম্পিয়ার এটি তাহলে এই কারেন্টের মান হচ্ছে আমাদের ওয়ান এম্পিয়ার ঠিক আছে ওকে আচ্ছা আসো আমরা আরও প্রবলেম সলভ করি এইখানে তোমাদের যত বেশি প্রবলেম সলভ করবা তত করতে করতে জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবে তো ইলেকট্রিক্যালে আসলে প্রবলেম সলভের ভিতরেই থাকতে হবে থিওরি প্রমাণও পড়তে হয় আবার হলো সলভও করতে হয় তো প্রমাণ তো তোমরা বই থেকেই পাবা আমি একটু প্রবলেম সলভিংয়ে আর কি বেশি জোর দিচ্ছি ঠিক আছে ওকে তাহলে আসো এখানে 
বলা আছে হচ্ছে এলিমেন্ট এক দুই তিন চার চারটা এলিমেন্ট আছে তো এখানে বলছে কম্পিউটার দ্য পাওয়ার অ্যাবজর্ব অর সাপ্লাইট বাই ইচ কম্পোনেন্ট অফ দ্য সার্কিট আচ্ছা জাস্ট এমনি সবগুলো পাওয়ারের মান বের করতে বলছে তাহলে এটা আগে করলে ভালোই তো ওইটা পরে যাই হোক অসুবিধা নেই এটা করে ফেলি তো হিসাব আগের মতোই এই যে এখানে কারেন্ট দেওয়া হচ্ছে নাইন এমপিয়ার এই যে কারেন্টটা নাইন এমপিয়ার তাহলে এই এলিমেন্টের জন্য যদি আচ্ছা পি টু আগে বের করে ফেলি পি টুটা একদম ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে প্লাস দিয়ে ঢুকছে তো প্লাস দিয়ে ঢুকছে তার মানে এটা পজিটিভ পাওয়ার হবে কারেন্ট ইন্টু ভোল্টেজ এইট পি ইকাল টু ভিআই যে ভোল্টেজ আর কারেন্ট গুন্দিস দেখো আঠারো ওয়াট এরপরে হচ্ছে পি টু ডান এবার আসো পি থ্রি পি থ্রি দেখো কারেন্ট নিচের দিকে যাচ্ছে ফোর এমপিয়ার এটার ভিতরে ঢুকতেছে প্লাস দিয়ে ঢুকতেছে সো এটাও পজিটিভ হবে তো কারেন্ট ইন্টু ভোল্টেজ ভোল্টেজ কত এটা পয়েন্ট সিক্স আই তাহলে দেখো এটা একটা কিন্তু কারেন্ট কন্ট্রোলড ভোল্টেজ সোর্স তো আই এর মান কোথায় এই যে আই এর মান হচ্ছে ফাইভ এমপিয়ার মানে ফোর ইন্টু পয়েন্ট সিক্স ইন্টু ফাইভ তার মানে এটা হবে পাঁচ ছয় তিরিশ তিন চারা বারো তাহলে পি থ্রি এই যে বারো আট তারপরে আসো হচ্ছে পি ফোর এই যে ফাইভ এমপিয়ার এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে এটা পজিটিভ দিয়ে ঢুকতেছে তার মানে এটা পাওয়ার অ্যাবসর্ব করে তো কারেন্ট ইন্টু ভোল্টেজ সরি ভোল্টেজ তিন পনেরো ওয়াট দিচ্ছে কারেন্ট ফাইভ এমপিয়ার এবং ভোল্টেজ হচ্ছে তিন ভোল্ট এইবার আসে সবশেষে এটাই যে নাইন এমপিয়ার এখান থেকে তো বের হয়েছে তার মানে এই যে নাইন এমপিয়ার এখান দিয়েও তো ঢুকছে এদিকে না ঢুকে তো ওই পাশ দিয়ে তো বের হইতে পারবে না তাহলে নাইন এমপিয়ার এবার মাইনাস দিয়ে ঢুকছে তাহলে এইবার হচ্ছে পি ওয়ান এই যে পি ওয়ানটা পি ওয়ানটা হচ্ছে ভোল্টেজ ইন্টু কারেন্ট বাট এদের দেখো মাইনাস দিয়ে ঢুকছে তাইলে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ এই যে পঁয়তাল্লিশ ওয়াট দেখো টেলিজেন্স থিওরি মেখানো সাপোর্ট করবে সব যোগ দাও জিরো হবে শিওরলি একবারে শিওর আঠারো ওয়াট বারো ওয়াট তিরিশ তিরিশ আর পনেরো পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আর এই যে মাইনাস পঁয়তাল্লিশ জিরো তো টেলিজেন্স থিওরি সবখানি কাজ করবে টোটাল সার্কিট এলিমেন্টের পাওয়ারের সামেশন অবশ্যই অবশ্যই জিরো হবে এটা কিন্তু শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি এখান থেকেই তো কেউ যদি শক্তি সাপ্লাই না দেয় তাহলে শক্তি গ্রহণ করবে কে এটা তো মানে একেবারে কমন সেন্স আর কি ওকে এখানে দেখো বলছে ফাইন ভি নট অ্যান্ড দ্য পাওয়ার অ্যাবজর্ভ বাই দ্য এলিমেন্ট ইন দ্য সার্কিট অফ ফিগার এই যে ফিগারের মধ্যে আমাদের ভি নটটা বাই করতে বলছে অ্যান্ড দ্য পাওয়ার অ্যাবজর্ভ বাই ইচ এলিমেন্ট আচ্ছা প্রত্যেকটা এলিমেন্টের পাওয়ার অ্যাবজর্ব কত করছে সেটা বের করতে বলছে ঠিক আছে বের করি সমস্যা নেই তাহলে দেখো এখানে এইটার জন্য বলো কি হবে আচ্ছা তোমরা ট্রাই করো ট্রাই করে ভিডিও পজ করো দেন হচ্ছে আমার সাথে মিলাও এটাই সবচেয়ে ভালো হয় নিজেরা প্র্যাকটিস না করলে আসলে জিনিসগুলো ফ্রুটফুল হবে না খালি ভিডিও দেখে গেলে তো হবে না নিজেরা ট্রাই করো তারপরে মিলাবো আর কি এরকম তো আসলে দেখো এখানে এটা আমরা যদি পি ওয়ান ধরি তাহলে পি ওয়ান হচ্ছে মাইনাস দিয়ে ঢুকছে একশো আশি ওয়াট তারপরে এটা যদি বলি পি টু এটা প্লাস দিয়ে ঢুকছে বাহাত্তর ওয়াট এটা যদি বলি পি থ্রি এটার প্লাস দিয়ে ঢুকছে তিন ইন্টু ভি নট এটা তো বের করতেই বলছে তো থাকুক এরকম তো এটা ধরলাম পি ফোর কারেন্ট ইন্টু ভোল্টেজ তারপরে এটা ধরলাম পি ফাইভ কারেন্ট ইন্টু ভোল্টেজ এটা প্লাস দিয়ে ঢুকছে সো প্রবলেম নাই এটা মাইনাস দিয়ে ঢুকছে এই যে তিন এই যে ডিরেকশন দেওয়া আছে মাইনাস দিয়ে ঢুকছে তাহলে এটা ধরলাম পি সিক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু ফাইভ আই নট তো আই নটের মানে এই যে দুই এম্পিয়ার দেওয়া আছে তাহলে এটা একটা কারেন্ট কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স তাহলে তিন পাঁচ পনেরো দুগ না তিরিশ তো এই তো ছয়টা এলিমেন্ট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা ছয়টা পাওয়ার বের করছি তো টেলিজেন্স থিওরম বলে সামেশন অফ পি ইকাল টু জিরো তাহলে আমাদের ক্যালকুলেটার এই জিনিসগুলো হিসাব করতে হবে তো আসো হিসাব করে ফেলি একশো আশি ওটা মাইনাসের মাইনাস একশো আশি তারপর হচ্ছে সেভেন্টি টু তারপরে আছে থ্রি বি নট এটা তো আর লিখতে পারবো না ছাপ্পান্ন আটাইশ মাইনাস থার্টি 
এটা আসতেছে টোটাল মাইনাস ফিফটি ফোর তাহলে থ্রি বি নট মাইনাস ফিফটি ফোর ইকুয়াল টু জিরো তার মানে বি নট হচ্ছে চুয়ান্ন ভাগ তিন তাহলে তিন আঠারো চুয়ান্ন মনে হয় হ্যাঁ তাহলে প্লাসই আসছে সো যেটা আছে এরকম এরকমই এই পাশটা উচ্চ বিভাব এটা নিম্ন বিভাব আঠারো ফোল্ট ওকে